e não é que era verdade, mas um passo foi dado para a oficialização da união dos Rancote com a Demetrius Demir. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez as notícias não mentiram. Ontem, no dia 26 de junho, em uma cerimônia entre familiares e amigos, o pedido oficial foi feito. Demetrius Demir está oficialmente prometida ao Rancote. E como manda a tradição, eles se uniram, as famílias, os amigos, ele fez o pedido e ele bebeu o cafezinho preparado pela Demetrius Demir. Esse cafezinho que a Demet serviu para o Sancote, ele é o café turco, ele não é coado, ele é servido com o um pó. A gente espera o pó assentar e depois a gente bebe. Só que nessa tradição de pedido de casamento, ela faz o café e coloca sal neste café. O noivo, no caso o Sancote, ele precisa beber este café salgado, esse café ruim e sem reclamar. Ele faz isso como uma demonstração de amor. Faz parte da tradição turca, então eles seguem esse protocolo. Essa daqui foi a primeira foto que eu vi da Demetrius Demir no noivado, foi quando eu soube que a cerimônia estava acontecendo. Ela está segurando o café para levar para o Ushan, um sorrisinho meio nervoso no rosto, e depois nós temos esse vídeo que mostra o café sendo entregue para o Ushan Kochi. Ela entrega o café para ele, ele senta, o amigo fala... O antídoto está vindo, espera um pouco. Ele nervoso, se ajusta. Demet deu uma risadinha nervosa, sem contexto, né? Deu uma risada assim do nada, não entendi o que aconteceu. O Zancote bebe o café. Ele fala que a mistura está boa e o café está excelente. Ele não pode reclamar desse café, lembrando. E ele teria que ter tomado tudo, ele só tomou um gole. Demet nervosa. Aí o Sancote fala, eu poderia vir aqui mais vezes para tomar este café. E depois temos um outro ângulo deste café. Olha lá. Nessa hora a Demet deu uma risada nervosa, né? O Sancote bebe o café. Fala que a mistura tá boa. E no final ela fala para ele que ela colocou um pouquinho de mel no café. Não sei se era verdade ou se era mentira. Depois nós temos essa outra foto dela indo levar o café. Ninguém pode falar que esse cenário está feio, hein, gente? O cenário está muito bonito, cheio de florzinha. Eu adorei. Aí aqui ela já trocou de vestido. Aqui é na hora que eles vão trocar as alianças. Na verdade, eles não trocam alianças. Eles colocam a aliança na mão um do outro, amarra uma fitinha de cetim. Vocês podem ver que tem uma fitinha amarrada. E o pai do Sancote, ele vai cortar esta fita. Quando corta esta fita é quando oficialmente eles estão noivos. Aqui, a pessoa mais entusiasmada deste casamento, sem dúvida, é a mãe do Sancote. Olha a felicidade dela. Depois nós temos a Demet dançando, a irmã dela aqui do lado. Eu adorei esse vestido rosa dela, ela tá linda. Ela aparenta tá feliz, né, gente? Não aparenta tá triste, não. Próximo vídeo. Já trocou de modelito, um vestidinho branco curto. E ela tá de tênis, bem confortável. Isso aqui já é final da festa, né? Quando a gente vai curtir. Dançando com o Zancote. O Zancote também trocou de roupa. Ela gosta de laço, né, gente? Olha aqui o vestido dela. Outro laço. No aniversário dela, ela também usou um vestido branco de laço. Depois aqui nós temos esse outro vídeo estão fazendo? Isso aqui é morango? Não entendi nada o que é isso. Aí depois aqui a irmã da Demet dançando, cantando. Demet ali do lado. Demet abraçando a mãe do Zancote, vocês viram? A mãe do Zancote aparenta estar muito feliz. Vamos ver de novo. Olha lá. Toda feliz. O segredo das danças turcas, gente, é dançar mexendo o ombro aqui, ó. Podem ver que a Demet mexe bastante. Gente, ela não tá com cara de infeliz não, viu? Aqui ela já tá com o olhinho pequeno, acho que ela já tá cansada. 
Ela ficou longe das redes sociais, né, nesse dia. Pra viver o momento dela, né? É, gente. O cenário tava lindo. Aqui a foto deles oficial. Aqui, ó. A gente também consegue ver a fita. Na mão do Sam. Na verdade, também tem na mão dela. Cada um fica com um pedaço. Algumas pessoas dizem que a noiva pode escolher pegar o pedaço da fita, cortar e entregar para os amigos, desejando que eles encontrem também a alma gêmea deles. Mas provavelmente ela não fez isso. Vestido lindo, cenário lindo. E ela realmente não aparentava estar infeliz naquele casamento. Ela aparentava estar bem confortável. Eu sei que ao longo do relacionamento deles aconteceram algumas coisas que a gente ficava ah, meio esquisito, meio estranho. Mas neste casamento com base nos vídeos, nas fotos que a gente teve acesso, ela não aparentava estar infeliz. Ela aparentava estar muito confortável e se divertindo no dia dela. E o que cabe a nós é desejar que ela seja muito feliz. Eles dizem que o casamento deles irá acontecer em setembro, no meio do mês de setembro. Vamos aguardar e vamos esperar para ver quais serão as cenas deste próximo capítulo da vida da Demetrius Demir. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Excelente segunda-feira, semana começa pra gente que seja abençoada. Um beijo, pessoal. Tchau.